Anna's Kitchen The Art of Cooking Hi friends! This is the recipe for the opera cake. In France, this cake is in 1955. This is the original French recipe. We will make a more like a more like a This is a 6 layer cake. It is 4 layer cake. It is a coffee butter cream. Traditionally, this cake is so, this is the French recipe and ingredients. We will skip this. 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 Now, we have a cup of tea, a teaspoon baking powder, and a teaspoon baking soda. This is a sponge. 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 This so, if you have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit now, we have a fluffy and 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 fluffy Pinne or a teaspoon badam essence, almond essence and damkuangan kitum adepole are a teaspoon and milk kini de like badam in the powder at a churka paksha namuki ingene vanangilum it chaidam e essence alaka namuke po supermarket available and or with them a lad tundito. In either nan night a beatia upon an night a beat the tinder in a rand tablespoon oil in good a churturkam sunflower oil at you see the trilla. So, this is ready. We will fold the dry ingredients in the fold. We will fold the now, we will spread the butter paper and spread the butter paper. We will the battery. We will tap 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 the battery. We the battery. We will tap the Cake in a mogul bag and a hard eye polilla, Pasha will lick a cook and dacula, moon kill and cake, okay. I'm going to order with Mundacumbo, hard eye for and day. Upon Uruprashang and a hard eye poisonation, a sponge marty chairs either upon a chair of aluminum foil and go to Vichu. friend where are you? 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 Where are so, we will put the oven in the oven. 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 
പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ഈ സ്റ്റീൽ റാക്ക് അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സെന്ററിലല്ലേ വെക്കണ്ടെന്നുള്ളത് ഇത് എവിടെ വെച്ചാലും സെയിം ഹീറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഫുള്ള് പുറത്തേക്ക് വരും നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാതെ നമ്മൾ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുക മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവൻ ഓഫ് ആയി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊത്തി നോക്കുക അപ്പൊ ഇത് ക്ലീൻ ആണ് അപ്പൊ വേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ള് ചൂടറിയതിന് ശേഷം അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്താൽ മതി അതുവരെ എടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ കേട്ടോ അല്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഞ്ച് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് സിറപ്പാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യോ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിങ്ങാണ്ട് ചൂടാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ ഞാനിത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ഓവനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ളു കാണിച്ചു തരുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗറൊക്കെ ഫുള്ള് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫിയാണ് കേട്ടോ അത് ബ്രൂവിന്റെ കമ്പനിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് റമ്മും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ റമ്മൊന്നും യൂസ് ചെയ്യൂലല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ കണ്ട ഒരു വിധ റെസിപ്പിയിലൊക്കെ റമ്മും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം റമ്മൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാ കപ്പ് റമ്മും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോഫി സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടൊക്കെ അറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പതുക്കെ 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 ചൂടോട് കൂടി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തുകാണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അതിനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതോടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്രീം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണ്ട റെസിപ്പിയിൽ ഫുള്ള് അവർ ബട്ടർ ക്രീം ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ബട്ടർ ക്രീമിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ സാധാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് സ്റ്റിഫ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി ക്രീം സ്റ്റിഫ് ആക്കി അത്രയും നല്ലതാണ് ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്ത് സ്റ്റിഫ് ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് സ്പഞ്ച് ഞാൻ ചൂടൊക്കെ അറിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയും ഹാർഡ് ആയിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ലെയർ ആക്കി എടുക്കണം ചെറിയ തിന്ന് ലെയർ ആട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യം ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് കൊണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ആക്കുക ഇത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നാല് ലെയർ ആക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഇതാട്ടോ അങ്ങനെ നാല് ലെയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ കോഫി സിറപ്പ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി തന്നെ എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തിന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാ സ്പഞ്ചിന് ചെയ്യും പോലെ കട്ടിയോട് കൂടിയൊന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് ക്രീമിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക്
അപ്പൊ ഇതാട്ടോ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പണി ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഈ ഗണാശം ഒന്ന് തിക്കാവട്ടെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗണാശൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ടനെ അതിമ ഇതാക്കുമ്പോ എന്റെ കൈമ ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നാല് സൈഡ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാധാ പോലെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സൈഡിൽ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഇത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഇതാട്ടോ നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കേട്ടോ ഞാന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ബാഗിലോട്ട് കുറച്ച് പൈപ്പിംഗ് ജെല്ലി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് കളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇത് ഒട്ടും നിർബന്ധം അല്ല ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു അടിപൊളി ഒപ്പേറ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്കിന്റെ ഇതിൽ റെസിപ്പിയില് അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇത് സൈഡ് കൂടി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൈഡ് കൂടി ഒക്കെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം മുകളിൽ മാത്രം ഗനാശ ആക്കി കണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ മോഡൽ തന്നെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ശരി താങ്ക്